नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो मी प्राध्यापक दत्तात्रय कर्नाकर दूरशिक्षण केंद्र शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि आपण पाहत आहात माझं युट्यूब चॅनल दत्तात्रय कर्नाकर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या मागणीनुसार फायनान्शियल मॅनेजमेंट या सब्जेक्ट मधील महत्वाचा टॉपिक रेशो अनालिसिस या टॉपिक वरती मी आज आपल्यासाठी एम सी क्यू क्वेश्चन विथ आन्सर्स घेऊन आलेलो आहे मित्र हो व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि आपल्या सोबतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना हे व्हिडिओ नक्की शेअर करा न्यू स्टुडंट चॅनल ला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन ला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या या चॅनेलच्या नवीन अपडेटेड व्हिडिओची माहिती सर्वात पहिल्यांदा मिळेल आणि तुम्ही तुमचा अभ्यास सुंदररित्या करू शकाल चला तर पाहूयात मग आजच्या व्हिडिओचे काही एम सी क्यूज एम सी क्यूज आहेत फायनान्शियल मॅनेजमेंट या सब्जेक्ट वरील आणि टॉपिक आहे रेशो अनालिसिस पहिला एम सी क्यू मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन क्वेश्चन वन अकाउंटिंग रेशो आर इम्पॉर्टंट टूल्स युज बाय अकाउंटिंग रेशो हे टूल आहे ते कोण यूज करत इम्पॉर्टंट टूल कुणासाठी आहे नंबर वन मॅनेजर्स सेकंड रिसर्चर थर्ड इन्व्हेस्टर अँड लास्ट ऑल ऑफ द अबियसली राईट आन्सर इज ऑल ऑफ द अबाव आहे सगळ्यांसाठी रेशो जे अकाउंटिंग रेशो आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत किंवा महत्वाचे आहेत क्वेश्चन नंबर टू नेट प्रॉफिट रेशो सिग्निफाईज नेट प्रॉफिट रेशो काय सांगतो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी पोर्शन बिग टर्म सॉल्वन्सी दॅट इज लॉंग टर्म सॉल्वन्सी और प्रॉफिट फॉर लेंडर्स राईट आन्सर इज ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट रेशो काय सिग्निफाईज करतो तर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी सो ऑपरेशनल प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी इज द राईट आन्सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वर्किंग कॅपिटल टर्न ओव्हर मेजर्स वर्किंग कॅपिटल टर्न ओव्हर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कॅपिटल विथ फिक्स सेल्स पर्चेस और स्टॉक राईट आन्सर इज वर्किंग कॅपिटल टर्न ओव्हर रेशो मध्ये रिलेशनशिप असतो वर्किंग कॅपिटल आणि फिक्स असेल यांचं सो ऑप्शन नंबर ए इज द राईट आन्सर फिक्स द asset so working capital turnover ratio is equal to fixed assets divided by working capital next question number 4 dividend payout ratio is given dividend payout ratios ka kay mante hain khali pet pet capital profit after tax capital dps dividend per share divided by eps earning per share C preference dividend divided by pet profit after tax D preference dividend divided by equity dividend ये दोनी option wrong होता है dividend payout so dividend per share divided by earning per share is the right answer okay DU point analysis deals with deeper understanding ज्याला आपण म्हणतो बीयू पॉइंट अनालिसिस डील्स विथ अनालिसिस ऑफ करंट असेल नो अनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कॅपिटल बजेटिंग अनालिसिस ऑफ फिक्स्ड असेल सो कॅपिटल बजेट इज ऑब्वियसली रॉंग इन सी सो डीयू डीपर अंडरस्टँडिंग पॉइंट अनालिसिस डील्स विथ अनालिसिस ऑफ प्रॉफिट अनालिसिस ऑफ प्रॉफिट इज द रायडन्स ओके नेक्स्ट इन नेट प्रॉफिट रेशो द डिनॉमिनेटर इज नेट प्रॉफिट रेशो मध्ये डिनॉमिनेटर काय असतो नेट परचेस काही संबंध नाही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नो क्रेडिट सेल्स नो नेट प्रॉफिट रेशो काढायचा सो राईट आन्सर इज नेट सेल्स सो नेट सेल्स इज द करेक्ट आन्सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 inventory turnover measures the relationship of inventory with inventory turnover measures the relationship of inventory with 
average sales no total purchase no total asset no right answer is b cost of goods sold cost of goods sold is the right answer inventory turnover matches the relationship of inventory with cost of goods sold question number 8 return on investment may be improved by return on investment the income he improving by increasing turnover obviously what is sale vaadla tar return vaade reducing expenses obviously kharcha kami kela tar is the return vaade increasing capital utilization capital properly use kela tar is the return of income vaade so all of the above is the right answer next number 9 current ratio current assets are compared with in current ratio current asset are compared with obviously current liabilities is the right answer so option number b current liabilities is the right answer other options are question number 10 abc limited has a current ratio of 1.5 is to 1 1.5 is to 1 and net current asset of rupees 5 lakh what are the current asset samjhun gaya current ratio kai sangto current asset minus current liabilities it is your net current asset so net current asset kiti ala 1.5 minus 1 0.5 is your net current asset and 0.5 is your 5 lakh so 5 lakhs divided by 0.5 into 1.5 apela current asset which are you so 5 lakh divided by 0.5 into 1.5 means it are three times so right answer is uh, option number c 15 lakhs past three pandra three times so obviously current 0.5 pass ahe so one azun 0.5 10 lakh jate the one has 0.5 15 lakh is your right answer question number 11 debt to total asset ratio can be improved by debt to total assets ratio can be improved by borrowing more just to get the improve the nine issue of debentures he sudha nahi karan to ulo debt vaade issue of equity share no yacha kai sambandh nahi total asset debt madhe last redemption of debt je debts dar apan paid kele tar ha ratio nakki improve hoy so it's a right answer hai b redemption of Yeah. Question number twelve: Ratio of net income to number of equity share known as income divided by number of equity shares. So it's a right answer. I have earning per share. Number of equity share in a divided by the open. So net income divided by number of equity shares is your earning per share, not anything else. Okay. So right answer is C. Earning per share. Next, current ratio of less than one means. So current ratio is equal to current asset divided by current liabilities. Maha less than one ke hamai chhwa current liabilities are more than current assets. So कुठे दाखवत आहे इथे करंट असेट मोर दाखवत आहे इथे फिक्स असेट मोर दाखवत आहे सो इथे करंट लायबिलिटीज मोर दाखवत आहे देन करंट असेट ह्या दोन्हीचा रिलेशनशिप आहे सो ऑप्शन नंबर सी इज अ योर राईट आंसर करंट असेट इज लेस देन करंट लायबिलिटीज इट इज अ राईट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 अ फर्म हैज अ कॅपिटल ऑफ रुपीस 10 लाख सेल ऑफ रुपीस 5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ रुपीस 2 लाख At expenses of rupees one lakh, what is the net profit ratio? अतः पहले ना यहाँ किसी ने आपको ना net profit काट दिया। So sales minus GP, okay? Sales आहे पांच लाख, तातुंग GP minus के ला दो लाख, okay? One lakh three lakhs रुपए मतलब three lakhs में दो one lakh. Expenses minus salary, so net profit ala two lakhs. So must be five lakhs minus three lakhs. Two lakh ala, and it two lakh divided by ten lakh. That is comes to twenty 
20% net profit ratio is your 20% so right answer is option number A question number 15 XYZ limited has earned 8% return on total asset of rupees 50 lakh काय म्हणते xyz लिमिटेड 8% रिटर्न 50 लाखावरती मला वाटते 40% येईल 1 10% येते ते 5 लाख 8% रिटर्न 845 40000 समथिंग येईल आणि हॅज अ नेट प्रॉफिट रेशो ऑफ 5% तो काय आहे तो 5% आहे सो 40000 डिवाइडेड 5 200 फाइंड आउट द sales of the firm so 40000 divided 5 into 100 ta panche chai 4 5 20 he calculation karun baka 8% of 50 lakhs and that comes divided by 5 into 100 so that is your sale of the firm and that comes 80,000 calculation करूँ बगा 50 लाख और 8 percent करा तेरा divided by 5 percent into 100 करा तो वाला 50 लाख ही उत्तर मिल जाए। Friends अच्छा साथी financial management और चा ratio analysis या topic और चे कि आपन आपका 15 MCQs पाएंगे आपना कोई doubt असल में वाला नकी contact करा आज office number आए आज mobile number में तुम्हारे दिल ला video और लास नकी लाइक करा अपने कंसर्न स्टूडेंट्स ही जब अपने कॉमर्स जस्ट स्टूडेंट्स ही हाँ वीडियो और नक्की शेयर करा माजिक तेवड़ी से कुम्भ चाकुन अपेक्षा है और लास लाइक करा न्यू कॉमर्स चैनल ला सब्सक्राइब करा आने बेल आइकॉन पर क्लिक करा जैसे कुम्भ तुम्हारा या चैनल जिस सगे अपडेटेड वीडियोस माइट